ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് കസ്റ്റാഡ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് അപ്പോൾ കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴേക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ വേണം നമുക്കിതുപോലെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ടിന്നിൽ കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ ഞാൻ ഫോസ്റ്റർ ക്ലാസിൻ്റെ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കണക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഡയറക്ഷൻസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൽ പാലിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി വേറൊരു കുറച്ച് പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ പാലിൽ കലക്കി ചേർക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ വാനില ഫ്ലേവറിൻ്റെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേണം പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ വേണ്ടത് പാല് അത് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലാണ് അളവ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് പറയാം പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാരയും അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്തിരിങ്ങ മാങ്ങ മാതളം ആപ്പിള് കുറച്ച് സീത് മേലനും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ഏതൊക്കെയാണോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പകുതിയുള്ള മാത്രം നമുക്ക് ഇന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും എടുക്കാത്തതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പൈനാപ്പിളും സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെയൊക്കെ ടൈപ്പിൽ അധികം എടുക്കാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് ആപ്പിളും പഴവും മാങ്ങയൊക്കെ ആകുമ്പം കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല പഴുത്ത മുന്തിരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് കഴുകി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിള് ഒന്ന് കറുത്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കറുത്ത് പോവും അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സും ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരിങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം സീറ്റ്മേലൻ ഞാൻ അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആപ്പിൾ ഐസ് വെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആപ്പിള് രണ്ട് ആപ്പിള് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എത്ര അളവ് വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് മാതളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാതളം എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്ര നല്ല മാതളം അല്ലായിരുന്നു നല്ല കളറൊക്കെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേർത്തത് കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫലൂത ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്ന സാധനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര മധുരം കുറച്ച് അധികം വേണം അപ്പോൾ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മധുരം കുറയും അതുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിന് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്
അപ്പോൾ വലിയ സ്പൂണിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ സ്പൂണിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്താണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പാല് ചേർത്താണ് ഈ ഒരു പൊടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിനി കുറച്ചുകൂടി പാല് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ട് അതിൽ പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പാല് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും കട്ടയൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ കട്ടയൊന്നും നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാല് ചൂടാക്കി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് കുറുകി പോവും അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇനി പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റൗ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം പാൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായി വരണ സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ പാൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മധുരത്തിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് ചേരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ ഒരു സമയത്തും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം മധുരം അധികം വേണ്ടാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം വേണം അത് തണുപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി മധുരം കുറയും അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം ഉള്ളതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അത് അലിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളച്ച് വറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇട്ടാൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൗഡർ ചേർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു മിക്സ് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം ഈ ഒരു മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇടണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ പാൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട കെട്ടിപ്പോവും കട്ട കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡും നല്ലതായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡിലോട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നല്ല നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കാം നമ്മൾ തണുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കസ്റ്റാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ നമുക്കിത് തലേന്ന് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കസ്റ്റാർഡ് സലാഡാണിത് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഐസ്ക്രീം ബൗൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് നിറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുന്നതായാലും മധുരം ചേർക്കുന്നതായാലും ഐസ്ക്രീം ആയാലും നട്ട്സ് ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് സലാഡാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി മാതള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതള ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്